പറഞ്ഞു നമ്മൾക്കൊരു സുഖക്കേടുണ്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും വീട് വെച്ചിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടു പോവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ വീട് എന്ന ഡ്രീം ആ സ്വപ്നം മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കിനും നമുക്ക് ഓർമ്മ വരെ ബാങ്കാണ് വീട് വെക്കണം അതിനെന്താ വഴി ഡോക്യുമെന്റ്സ് പണയം വെക്കുക ആഭരണമുണ്ടല്ലോ ഭാര്യയുടെ കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്ത് ഭാര്യക്ക് അമ്മോഷൻ കൊടുത്ത മുപ്പത് നാപ്പതോ അമ്പതോ അറുപതോ പവന് സ്വർണമുണ്ടല്ലോ അത് പണയം വെക്കാം ഡോക്യുമെന്റ്സ് പണയം വെക്കാം ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാം എന്നിട്ട് വീടെടുക്കാം ഇതാണ് വീടെന്ന സ്വപ്നം മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ മോശമായാൽ കെട്ടിടം മോശമാ നെയ്യത്ത് മോശമായാൽ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അപകടങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രയാ ഒരിക്കൽ പോലും ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ ഒരു ലോണും എടുക്കാതെ ഒരു സ്വർണവും പണയം വെക്കാതെ അള്ളാഹുവിനോട് നിരന്തരം ചോദിച്ചിട്ട് വീടുണ്ടായ ആളുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ഒരാൾ ഒരു ഉസ്താദ് മദ്രസയിലെ തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദെ വീടുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് തീരുമാനിച്ചതാണ് വീടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയാലും ഞാൻ ബാങ്ക് ലോൺ എടുക്കൂല സ്വർണം പണയം വെക്കൂല ഒരിക്കലും തന്നെ ആധാരം ഡോക്യുമെന്റ്സ് പണയം വെക്കൂല ഞാൻ റബ്ബിനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് നടന്നു ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ ഓരോന്നും ചോദിച്ചു ഉസ്താദ്മാർ ഓരോ ദിക്രു പറഞ്ഞു അതങ്ങനെ ചൊല്ലി നടക്കും എനിക്ക് വീടുണ്ടായി ഉസ്താദെ നയാപേഷയുടെ കടം എനിക്കില്ല ഇന്ന് അന്തസോടുകൂടി ഞാൻ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നെയ്യത്ത് പോലെയാണ് നമ്മുടെ യത്തീൻ പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ബാങ്ക് ലോൺ എടുക്കാതെ വീടുണ്ടാവൂല നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് പണയം വെക്കാതെ വീടുണ്ടാവൂല തുടക്കത്തിലെ കല്ലുകടി വന്നാൽ അതിന്റെ പ്രയാസം അങ്ങുവരെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എത്രയോ ആളുകൾ നമുക്കറിയാം ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തിട്ട് വീട് വെച്ച് മനോഹരമായ വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് വലിയ ആർഭാട പൂർണമായ വീട്ടിൽ കർമ്മം വീട്ടിൽ കൂടൽ കർമ്മം നടത്തിയിട്ട് മൂന്നോ നാലോ മാസമായപ്പോ മതിയായി എല്ലാം മതിയായി മടുത്തു കടക്കാരുടെ കടക്കാർ വന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് നോട്ടീസ് വരികയാണ് പലിശടക്കാൻ പോലും പണമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ നരകതുല്യമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന എത്ര എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയാണ് ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗജനാവ് വിശാലമാ ബാങ്കുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ട് വളരെ എന്താ പറയാ കുറഞ്ഞ പലിശ എടുക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ബാങ്കുകളെ ബാങ്കുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗജനാവിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടവരാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവാനുള്ള വഴികൾ എത്രയോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതല്ലേ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ സമ്പത്തുണ്ടാവാൻ അതിനാവശ്യമായ ദിക്രുകൾ ഖുർആാനിലില്ലേ ഹദീഫുകളിൽ മുത്തനബി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കടം വീടാനും സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാവാനുമുള്ള ദിക്രുകൾ പരിശുദ്ധമായ ഹദീഫുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ പഠിക്കണം അതിനൊക്കെ എവിടെ നമുക്ക് ഒഴിവ് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ما شاء الله يندر باور لا دعاء نريو ഈ ദ നടത്തിയാൽ അവന് സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മല പോലെ കടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു വീട്ടിൽ കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഏതാണ് അധികൃതൻ അറിയുന്നവരെന്ന് കൂടെ ചൊല്ലി അള്ളാഹുമ്മ തരരുത് ഞാൻ അഭയം ചോദിക്കുന്നു അതുപോലെ മടിയും തരരുത് റബ്ബേ അശക്തി തരരുത് കഴിവില്ലായ്മ തരരുത് അതുപോലെ അലസതയും തരരുത് പലരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ വീക്ക്നെസ് ആണ് അത് അലസത ഒന്നിനും തോന്നൂല മൂഡ് ഓഫ് ആണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എപ്പോഴും ഊർജസ്വലരായി ജീവിക്കാൻ അത് നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ നമുക്ക് എത്ര ആയാസം അള്ള കണക്കാക്കി എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല മരിക്കണ സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട എല്ലാ പണിയും ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം ആരെ പോലെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അറുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം വരെ ജീവിച്ചിട്ട് അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ സയ്യിദുന മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്റായിൽ അലി സലാത്തു വസ്സലാം വന്നിട്ട് റോഹി പിടിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഓൺ ദി സ്പോട്ട് ഇപ്പൊ പിടിച്ചോളൂ എന്റെ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പണിയിൽ അറുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട എല്ലാ പണിയും ചെയ്തത് അതോടൊപ്പം അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച പണിയും ചെയ്തു തീർത്
على ياسين حبيب الله ابو ويد ينم ആഗ്രഹം മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ സ്വാലിഹയങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ആവശ്യമായ വിക്രുകളും അതുപോലെ ദുഴകളും പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകുക അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉറപ്പാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉറപ്പാ കടല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചാൽ അതിനേക്കാളും വലിയ ഭാഗ്യം വേറെ എന്താ ഉള്ളത് പലരെയും ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് കടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സദസ്സിൽ കടബാധ്യതൾ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് കടം വാങ്ങിയിട്ട് കുടുങ്ങിയവരുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ കടം വാങ്ങി കുടുങ്ങിയവരുണ്ട് ആർഭാടത്തിന് വേണ്ടി കടം വാങ്ങി കുടുങ്ങിയവരുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഒന്ന് ഉറക്കാമിയും പറയും ഒരുപാട് കടക്കാരുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ വർഷം ഓരോരുത്തരും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് വേണ്ടി തീർക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കൊക്കെ കടണ്ടോ മുത്തിനബിയുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഈ മജലിസിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് കടങ്ങൾ വീട്ടിൽ